யூடியூப் விவசாய நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நாம் சொட்டு நீர் அமைக்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் போன வீடியோவில் சொட்டு நீர் அமைக்கும் முறையில் சாண்ட் ஃபில்ட்ரு டிஸ்க் ஃபில்ட்ரு பைபாஸ் அசம்பல் செட்டு வெஞ்சுரி இதெல்லாம் அசம்பல் பண்ணுறது பார்த்தோம் இதில் பைப் லைனில் எப்படி டேக்கப் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டெலிவரிக்கு எம்டிங் லைன் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அதாவது லேட்ரல் இழுக்கிறதுக்காக ரெண்டு இஞ்சி பிவிஸ் பைப் ஃபோர் கேஜி பைப் எடுத்துக்கிறோம் அதில் பதினாறு எம்எம் டேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு பதினாறு எம்எம் பிட்டு வச்சு நம்ம ட்ரில் பண்ணுறோம் இந்த பிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு எம்எம் பிட்டு வந்து ட்ரிப்ரிகேஷன் மெட்டீரியல் வாங்குகிற கடையிலேயே கிடைக்கும் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்கும் நம்ம எத்தனை அடிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கிறோம் எம்டிங் லைன் அப்படிங்கிறத கணக்கு வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வெட்டிக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைம் நம்ம டேப் வச்சு அளந்துட்டு இருக்க முடியாது அல்லது மார்க் பண்ணி அளக்க முடியாது சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரெஞ்ச் எடுத்துகிட்டு பைப் லைனில் நெட்டை வெட்டி லைனில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஓட்டை போடுவாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பைப்லேருந்து ஒரு ஆறு அங்குலம் தள்ளி ஃபஸ்ட்டு ஹோல் ட்ரில் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து நம்ம ரெண்டு அடிக்கு ஒரு அதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு அடிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கிறோமா மூணு அடிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கிறோமா நாலு அடிக்கு ஒரு லைன் எடுக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி குச்சி அளவு வச்சு எடுத்து வெட்டிட்டு அந்த ஓட்டையினுடைய சென்டர்லேருந்து அடுத்த சென்டரை வச்சு நம்ம போட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக பைப் லைன் முடிகிறப்போ அது எத்தனாவது பைப் அப்படிங்கிறத நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த கப்ளிங் தலைவில் அதை நம்ம எடுத்து போடுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நிழலில் வச்சு ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ட்ரெஞ்சில் போட்டு பண்ணிங்களா அந்த வெயிலேயே போய் செய்யணும் ரெண்டாவது ட்ரெஞ்ச் அகலமாக இருக்கும் இல்லைனா சிரமமாக இருக்கும் இல்லை ட்ரெஞ்ச் விட்டு மேலே போட்டு பண்ணோம்னால மறுபடியும் தூக்கி உள்ளே போட்டுக்கலாம் சிரமமான வேலையாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் குச்சி வச்சு அளவு வச்சு போட்டு ஒவ்வொரு கப்ளிங்லேயும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பைப் ஒன்று பைப் ரெண்டு அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி விட்டை வந்து நம்ம ட்ரில் பண்ணிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ட்ரில் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரில் பிட்டினுடைய பாயிண்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து விசுக்குன்னு கீழ் விட்டோம்னா பைப் பிடிச்சிடும் அதை கொஞ்சம் நிதானமாக போடணும் இப்போ இருங்க கரெக்டாக நம்ம மூணு அடிக்கு ஒரு அளவு வச்சு இந்த டேக்கப் போடுக்கிறதுக்காக நம்ம ட்ரில் பண்ணுறோம் நீங்கள் எத்தனை பைப் வேணாலும் இது மாதிரி நிழலில் வச்சு பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம அங்கே கொண்டு போய் ட்ரெஞ்சில் வச்சு அங்கே கடைசியாக ஒட்டிக்கலாம் ஆனால் மறக்காமல் மார்க் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பைப் முடிகிறப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ மார்க் பண்ண பைப்பெல்லாம் வந்து லைனாக வச்சுருக்குறோம் இப்போ எல்லா பைப்பும் ட்ரில் பண்ணி முடிச்சாச்சு நம்ம டேக்கப் எடுக்கிறதுக்காக வந்து பிளைன் லேட்டர் ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம எவ்வளோ ட்ரெஞ்ச் எடுத்துருக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அளவு வச்சு எடுத்து கட் பண்ணிக்கணும் 
இந்த பிளைன் லேட்ரு பார்த்திங்க அப்படின்னா பூமி மட்டத்துலேருந்து ஒரு நாலு அங்குலத்துக்கு மட்டும் வெளியே இருந்தால் போகுது அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இடைஞ்சலாக இருக்கும் எல்போ போட்டு திருப்ப வேண்டியது வரும் நம்ம ஜாயிண்ட்ரு போட்டு திருப்புறதாக இருந்தால் ஒரு ஆறு அங்குலம் கூட எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பிட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு பிட்டை அளவு வச்சு அறுத்துட்டு அடுத்தது அதிலிருந்து அளவை வச்சு வச்சு நம்ம அறுத்துக்கலாம் எல்லா பிட்டையும் நம்மளை எவ்வளோ டேக்கப்படுக்கிறோமோ அவ்வளோ வந்து அறுத்துக்கணும் இப்படி அறுக்குள்ள கால் வச்சு அறுக்கூடாது கால் அறுத்துரும் அதனால் தள்ளி வச்சு அறுக்கணும் இப்போ பிளைன் லேட்ரு ஃபுல்லாக அறுத்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ டேக்கப்பில் வந்து நம்ம அந்த பிளைன் லேட்ரை ஜாயின் பண்ணுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீழேயே ஒரு ஹோல் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டார்டர்னுடைய ஒரு ரெண்டு உள்ள துணிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளணும் ஏன்னா நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் போகிற அளவுக்கு டைட்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா பிடுங்கிக்கும் இப்போ பாருங்க இந்த தளவு ரெண்டு தளவு இருக்கும் ஒரு தளவில் பிளைன் லேட்ரு கழண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்காக மூணு ஸ்டெப்பு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பிளைன் லேட்ரை சொருகிக்கிறோம் கீழே வந்து ரப்பர் குரோமேட் ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருக்கிற மாதிரி பெரிய ஹூலை கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ரெண்டுக்கும் இந்த மாதிரி அந்த கீழே ட்ரில் கீழே அந்த ஸ்டார்டர் உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம தள்ளணும்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கீழே வச்சு தள்ளுற சிரமமாக இருந்தால் ஸ்டார்டரை கல் மேலே வச்சு கூட தள்ளிக்கலாம் இப்போ ஸ்டார்டரெல்லாம் போட்டு முடிச்சாச்சு டேக்கப் ரெடியாக இருக்குது இப்போ ரப்பர் குரோமேட் போடுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாக்கெட்டில் ஒரு நூறு ரப்பர் குரோமேட் இருக்குது இதுதான் ரப்பர் குரோமேட்டு இதில் ஒரு பகுதி பட்டையாக இருக்கும் ஒரு பகுதி ஸ்லிம்மாக இருக்கும் அந்த ஸ்லிம்மாக இருக்கிற பகுதி உள்ளே தள்ளிடுறோம் இந்த மாதிரி ஹோலில் கரெக்டாக ஃபிட் ஆகும் நம்ம அந்த போட்டிருக்கிற பதினாறாம் எம் ஹோலில் ஃபிட் ஆகிக்கும் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி லைனாக போட்டுக்கணும் ட்ரில் பண்ணி வச்சுக்கிற எல்லாத்துலேயும் ரப்பர் குரோமேட் போட்டுக்கிறோம் இப்போ எல்லா பைப்புக்கும் நம்ம ரப்பர் குரோமேட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போது அந்த டேக்கப் போட்டு வச்சுருக்கிறதுலேருந்து ஸ்டார்டரை வச்சு லேசாக சேக் பண்ணி தள்ளணும்னா அந்த ரப்பரில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் வெளியே பிடுங்கிட்டு வராது இந்த மாதிரி தான் லேசாக சேக் பண்ணி தள்ளணும் இந்த மாதிரி சேக் பண்ணி தள்ளணும்னா நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் நம்மளாக இழுத்தா கூட மறுபடியும் வராது உடச்சிட்டு தான் வெளியே வரும் இதை நம்ம சேக் பண்ணி தள்ளணும்னா உள்ளே செட் ஆகிக்கும்
ரப்பர் குரோமேட்டில் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய தளவு இது தான் இந்த மாதிரி வச்சு அந்த ரப்பர் குரோமேட் மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே போயிடும் ரப்பர் குரோமேட் போட்டதுக்கப்புறம் பைப் எடுத்தாந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ட்ரெஞ்சில் உள்ள போட்டு ரன்னிங்காக எல்லா பைப்பும் ஒட்டிட்டு லேட்ரல் அதாவது எம்டிங் பைப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரிப்பர் ட்ரிப்பர் பைப்பை நம்ம ஒருத்தர் எடுத்து விட விட ஒருத்தர் இழுத்துட்டு போனோம்னா தோட்டத்துக்குள்ளே எண்டு வரை கடைசி வரைக்கும் இழுத்துட்டு போய்க்கலாம் இந்த பை இந்த லேட்ரலில் ரெண்டு எம்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம்பது சென்டிமீட்ரு இது வந்து ஃபோர் எல்பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்டர் தண்ணி வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகுதுலேருந்து இப்போ நம்ம லைன் எடுத்துடுறோம் சிவானந்தம் வந்து லேட்டரில் வந்து இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காப்புல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டு போனோன்னே நமக்கு தேவையான அளவு வச்சுட்டு இந்த ஸ்டார்டர் எந்த இடத்துல இருக்குதோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணிக்கணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ட்ரிப்பருக்கு இடையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்து அறுத்துட்டு டேக்கப் எடுக்கிறது பிளைன் லைட்டரில் ஒரு தளவில் ஸ்டார்டரையும் ஒரு தளவில் ஜாயிண்ட்ரையும் வச்சுருப்போம் இப்போ ஜாயிண்டரில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி எல்லா லைனையும் எழுத்து முடிச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு பேர் இருந்தோம்னா ஒரு ஆள் வந்து லேட்டரில் ரோல்லேருந்து பிரித்து விட்டால் ஒரு ஆள் அப்படியே கையில் சுற்றிட்டே எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேலையை பிரித்து செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரோல் முடிய முடிய ஒருத்தர் எடுத்துடும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வேலை ஆளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் மாற்றி மாற்றி எம்டிங் பைப் இழுக்கிறோம் இழுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ அறுத்துட்டு ஜாயின் பண்ணுறோம் அந்த பக்கம் எல்லாம் இருக்குதான் 
இந்த மாதிரி ஒருத்தர் சுற்றுற சுற்றுற எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா லேட்ரை பிரித்து விடுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வயலில் ரெண்டு பேர் இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக லேட்ரு எழுத்து முடிச்சிடலாம் இந்த எண்ணில் கொண்டு வந்து வயல் முடிகிற இடத்துல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்தி ஒரு அடி ரெண்டு அடி சேர்த்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா இடையில் ஏதாவது எழுகிடிச்சாவோ வேறு ஏதாவது பிரச்சனையானால் அதை கட் பண்ணி ஜாயின் போகிறதுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுக்கணும் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பிவிசி பைப்பு ஹோல்ட் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் எடுக்கிறது லேட்ரு எழுக்கிறது இதை பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்கக்கூடிய வேலைகளை பார்க்கலாம் இப்போ தோட்டம் பூரா லேட்ரு எழுத்து முடிச்சாச்சு நீ அடுத்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் லேட்ரு வயல் பூரா எழுத்தாச்சு மண் மூடிட்டு இருக்காங்க ட்ரெஞ்ச் எல்லாம் லேட்ரு எழுக்கிற வேலை தான் முடிஞ்சது ஃபில்ட்ரு ஃபிட்டிங் பண்ணுறது வெஞ்சுரி ஃபிட்டிங் பண்ணுறது இதை பார்க்காத நண்பர்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய இந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வீடியோக்களை பார்க்